அது பொருள் அல்ல அவையெல்லாம் நிலையில்லாத பொருள்கள் நாம் நிலையில் நீங்கள் பொருள் ரெண்டு பிரிச்சிடணும் நிலையான பொருள் ஒன்று இருக்கிறது நிலையில்லாத பொருள் ஒன்று இருக்கிறது நிலையான பொருளை தான் நாம் இப்போ பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் நிலையான பொருள் தான் பொருள் ஆக பொருள் பொருள் என்றால் எது நிலையானதோ அதுதான் பொருள் நிலையில்லாத பொருளுக்கு வேறொரு பேருங்க அது என்னென்னு பின்னாடி பார்ப்போம் எனவே இப்போ நமக்கு வேண்டியது சிவம் பொருள் சிவம் தான் பொருள் அந்த சிவத்தினுடைய கருணை கருணைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதுக்கு பேர் தான் அருள் அருள் என்றால் வேறொன்றும் இல்லைங்க சிவத்தினுடைய கருணை இப்போ நம்ம அவினாசிக்கு போகிறோம் அவினாசி அப்புறம் பார்க்குறோம் அவர் சிவலிங்க திருமேனியாக இருக்கிறார் அவர் ஒரு சிலருக்கு அந்த திரு சிவலிங்கத்தை பார்த்தா ஒரு லைப்பு ஏற்படும் ஒரு சில பேருக்கு லைப்பு இருக்காது என்னமோ சிவலிங்கம் அவினாசி அப்புறங்கிறாங்க ஒரு கும்பிட போட்டுப்பான் அப்படி அந்த பக்கம் போனோன்னே அந்த கருணாம்பியை பார்த்தா என்ன அழகு போங்க நகர முடிய மாட்டேங்குது அப்படியே போய் நின்னோம்னா அப்படியே பார்த்து 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 அப்படியே நின்றோம் இன்னும் சில பேர்த்துக்கு அதில் கூட லைஃப் வராதவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அதுக்கு நாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க எனவே இப்போ உருவத்தை கண்டு லைக்கக்கூடியவர்கள் உண்டு இந்த சிவலிங்கத்தை கண்டு லைப்பவர்கள் உண்டு இந்த ரெண்டும் ஒன்று தான் ஆனால் ஒரு படிநிலை கருணாம்பிகை பார்த்து பார்த்து மயங்கி நின்னீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அந்த அம்மா என்ன நிம்மா பண்ணுவாங்க என்னை பார்த்து மயங்கி மயங்கி எங்கிட்டே நிற்காத என்னையும் மயக்கிடவர் அங்கே பக்கத்தில் நிற்கிறார் அங்கே போய் நில்லியான்றுவாங்க இதான் உண்மை ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இறைவிக்கு சொக்கின்னு பேர் இறைவிக்கு பேர் சொக்கின்னு பேர் அது எங்கே தெரியுமா இருக்கும் இரவு பள்ளி அறைக்கு சாமி போவார் பார்த்தீங்களா பல்லக்கில் வச்சுட்டு அந்த பல்லக்கில் போகிற அந்த அம்மைக்கு சாமிக்கு சொக்கன் என்று பெயர் அம்மைக்கு சொக்கி என்று பெயர் அந்த அம்மையினுடைய அழகு எப்படிப்பட்டதுனார் பிரமன் தன் நெஞ்சில் எழுதி பார்க்க முடியாத அழகுங்க ஒருவன் உளத்தில் எழுதி பார்க்க முடியாத அழகு உடைய பேரழகு வளரகமே என்பார் தாயுமானவர் இந்த தொடுக்கும் கடவுள் பழம்பாடல் என்ற அந்த பாட்டில் ஒருவன் உடத்தில் எழுதி பார்த்திருக்கும் உயிர் ஓவியமே என்று சொல்லும்போது மற்றவர்களால் வரைய முடியாத அழகு அந்த அம்மை அத்தகைய அன்னை சிவபெருமானில் ஒடுக்கம் அந்த வகரமாகிய கருணை சிவத்தின் கண் ஒடுங்கி நிற்கக்கூடிய ஒன்று எனவே அந்த சொக்கி சொக்கி நின்ற இடம் சொக்கனிடத்தில் அதனால் முதல்ல நம்ம அறிவு அங்கே போய் நிற்கும் அந்த அன்னை என்ன பண்ணுவான்னா தன்னிடத்திலேயே நிற்க வேண்டும் என்று கருத மாட்டான் அந்த தன்பால் வந்து நிற்பவர்களை இவற்றுக்கெல்லாம் காரணமாக இருப்பவன் அவினாசி அப்பர் எனவே நீ என்னிடத்தில் என் வழியாக அவனிடத்தில் போ என்று இந்த உயிரை முறை செய்வாள் ஆற்றுப்படுத்துவாள் நெறிப்படுத்துவாள் இதுதான் அந்த அன்னை செய்கின்ற நிலை எனவே இன்னைக்கு கருணாம்பிகிட்ட நிற்பவர்கள் நாளை அவினாசி அப்பரிடத்தில் நிற்பார்கள் இது நிச்சயம் அவ்வளோதான் நான் போகவே மாட்டேன் அப்படின்னு நின்னீங்கன்னா இந்த பிறப்புலன்னா அடுத்து பிறப்பில் போய் நிற்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் பெரிய வேலையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது எப்படி என்னைக்கு இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு சிகரத்து இடத்தில் வந்தாக வேணும் அவ்வளோ எப்பளங்க உறுதியாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதுதான் இந்த எது பொருளோ அந்த பொருள் இடத்தில் தாங்க இன்பம் உண்டு இன்பம் என்பது பொருள் இடத்தில் தான் சிவம்தான் பொருள் அந்த சிவத்திடத்தில் தான் இன்பம் இருக்கிறது நீங்கள் இன்பத்தை துய்க்க வேண்டும் என்றால் சிவத்தை சென்று சேர்ந்தாத்தான் இன்பம் அருள் என்கிற வகரத்தை பெறுவதனால இன்பம் இல்லை வகரம் இந்த நம்மை கொண்டு போய் சிகரத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அதுதான் அதனுடைய வேலை எனவே பொருள் என்பது சிவம் அருள் என்பது வா அப்படிங்கிற எழுத்தால் குறிக்கப்படும் இந்த பொருளை சி என்ற ஒரு எழுத்தால் குறிக்கலாம் சிவத்தை சி என்று குறிக்கலாம் இந்த அருள் அருள் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த அருளை வா என்ற எழுத்தால் குறிப்பது அந்த அருளுக்குரிய எழுத்து வா 
இப்போ நாம் யார் தெளிய வேண்டியவர்கள் ஏன் நாம் தெளிவில்லாமல் இருக்கிறோம் எனவே நமக்கு எந்த வகையில் பார்த்தாலும் சரி திருக்குறள் வகையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்ற இடத்துல நாம் நிற்கிறோம் எனவே தெளிய வேண்டிய கடப்பாடு நம்மிடத்தில் இருக்கிறது எனவே நாம் தெளிய வேண்டியவர்கள் எனவே அதை இங்கே பார்த்து தெளியலாம் கேட்டு தெளியலாம் பட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் அது அவங்கவுங்களுக்கு உரிய சில பேர்த்துக்கு பார்த்தா தெளிஞ்சுக்குவாங்க சில பேர் கேட்டு தெளிவு பெறுவார்கள் சில பேர் பட்டுத்தான் தெளிவாங்க அது அவங்கவுங்க இயல்பு நாம் ஒருத்தரை போல் ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க அது உயிரினுடைய இயல்பு எனவே கண்டும் கேட்டும் அந்த பட்டும் உணர்கின்ற உணர்வு உண்டு எனவே நாம் தெளிவுக்குரியவர்கள் தெளிய வேண்டியவர் எனவே தெருள் என்று சொல்வது நம்மை சரி இப்போ அடுத்து இருப்பது ஆணவ மலம் என்கிற ஒன்று அடுத்தது ம அந்த மருள் ஒன்று இருள் ஒன்று ரெண்டு சொன்ன இல்லைங்களா மருள் என்பது மயக்கத்துக்குரியது இருள் என்பது இருள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு பொருள் இருக்கிறது இதில் இந்த மருளை குறிக்கக்கூடிய எழுத்து நா என்கிற எழுத்து நா அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா மருளை குறிக்கும் இந்த இருளை குறிப்பது மா என்கிற எழுத்து இப்போ நீங்கள் அந்த சிவாய நம அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி என்றால் சிவம் வா என்றால் அருள் யா என்றால் தெருள் அதாவது உயிர் நா என்றால் அங்கே சொல்லக்கூடியதுக்கு சொல் ஒன்று உண்டுங்க மறைப்பாற்றல் என்று பெயர் இன்னொரு பேர் திரோதான சக்தி என்று பெயர் அந்த திரோதான சக்தி என்று சொல்லப்பெறுகிற அந்த சொல்லில் குறிக்க பெறுகிற பொருள் இரண்டு பொருள் என்ன ரெண்டு பொருள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று மாயை மற்றொன்று கண்மம் நம்ம முன்ன மு தொடக்கத்தில் அஞ்சு பொருள் சொன்ன பாருங்க ஆணவம் கண்மம் மாயின்னு பாசம் மூணா சொன்னமே அந்த ஆணவத்தை மலம் என்று குறிக்கின்றோம் இந்த மாயை கண்மம் என்கிற ரெண்டு பொருளை என்னவாக குறிப்பிடுகிறோம் மருள் என்ற வகையில் நா என்கிற எழுத்தால் குறிக்க பெறுவது அப்போ நீங்கள் சிவாய நம அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சிவம் அருள் உயிர் மாயை கண்மம் அடுத்து ஆணவ மலம் எனவே அஞ்சு பொருள் எனவே சிவாய நம சிவாய நமன்னு சொல்லும் பொழுது ஐந்து பொருள் குறிக்க பெறுகிறது இது ஆழமாக சிந்திச்சிங்கன்னா ஆறு பொருள் ஏன் அருள்னு ஒன்று இருக்குதே முதல்ல சொல்லும்போது அஞ்சா சொன்னோம் அதை விரித்து சொன்னீங்கன்னா ஆறாக சொல்வது ஆறு பொருளாக சொல்லி நம்ம சிந்திப்ப அந்த அருளை தனிப்பொருளாக சிந்திப்பதில்லை அந்த சிவத்தினுடைய கருணை சிவத்தின் கருணை என்பதனால் அதை தனிப்பொருளாக எண்ணாமல் ஐந்து பொருள் ஐந்து பொருள் என்று எண்ணுகிற வழக்கம் இதுதான் நம்ம சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுகின்ற நிலை சரி இந்த ஐந்து பொருள் இந்த ஐந்தை பற்றியும் நமக்கு தேவார பதிகங்களில் குறிப்பு உண்டா அப்படின்னா நிறைய குறிப்பு நம்ம பொருள் அப்படின்னா இறைவன் பார்த்துருக்குறோம் உயிர் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு நீங்கள் தேவார பதிகங்களில் நிறைய இடங்களில் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ திருக்குறள் இந்த சொல்லை எப்படி கையாண்டு இருக்கார் இதெல்லாம் திருக்குறளில் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு அழகான குரட்பா இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இந்த குரட்பா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச குரட்பா இருள் சேர் இருவினையின் அந்த இருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இருள் சேர் இருவினையின் சேரா இறைவன் இறைவன்னா யார் வள்ளுவ பெருமான் சொல்கிறாரு இருவினை என்கிற வினை சேராதவன் இறைவன் முன்ன ஒரு சொன்ன பாருங்க இருள் இருளும் இருவினையும் சேராதவன் இறைவன் நீங்கள் கடவுள்னா யாருங்க வள்ளுவ பெருந்தகை கடவுளுக்கு இலக்கணம் சொல்லுகிறார் இந்த குரட்பா ரொம்ப இன்றியமையாத குரட்பாங்க கடவுள் யார் யார்னார் இருளும் இருவினையும் சேராதவன் இறைவன் நீங்கள் இந்த இலக்கணத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எந்த கடவுளை கடவுள் என்று கருதுகிறீர்களோ அவருக்கு இருள் இருக்குதா இருவினை இருக்குதான்னு நீங்கள் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் எங்கள் வேலை இல்லாது உங்கள் வேலை நான் சொல்லுகிற இறைவனுக்கு இருள் என்பது இல்லை இருவினை என்பது இல்லை இந்த ரெண்டும் நான் சொல்லுகிற கடவுளுக்கு இல்லை நீங்கள் எந்த கடவுளை சொல்கிறீங்க 
நான் சொல்லுகிற பொருள் என்கிற சிவத்துக்கு இருள் இல்லை இருவினை என்பது இல்லை இந்த இருளும் இருவினையும் சேராதவன் தான் இறைவன் இப்போ வள்ளுவ பெருமான் இருளை ஒத்துக்கொண்டு இருக்கிறாரா இருவினை ஒத்துக்கொண்டு இருக்கிறாரா அப்போ வள்ளுவருடைய நோக்கில் இருள் என்ற ஒன்று உண்டு அடுத்தது இருவினை என்ற ஒன்று உண்டுன்னு சொல்லிட்டார் அப்போ இந்த குரட்பால இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் அடு பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு அந்த குரட்பா நீங்கள் கவனிக்கணும் அந்த குரட்பாவின் போக்கிலேயே நீங்கள் பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இருவினையும் இருளும் சேராதவன் இறைவன் அவனுடைய புகழ் அவனுடைய புகழை சொல்பவர்களுக்கு அப்படின்னு இருக்குது பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு அப்படின்னு இருக்குதுங்க மாட்டுனா சொல்லுன்னு அர்த்தம் மாட்டு அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு சொல்லுதல்னு பேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு நீங்கள் மாட்டுனா சொல்லுறது தானா அப்படின்னு கேட்டால் தெலுங்கில் இருக்குது ஏமி மாட்டிலாடு இல்லைங்களா கன்னடத்தில் இருக்குது அவங்களும் அந்த மாட்டு என்கிற சொல்லினுடைய அந்த திரிவாகத்தான் மாத்தாடு மா மாட்லாடுது அப்படின்னு சொல்லுவதும் ஏமி மாடுத்து கன்னடத்தில் மாடுத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இந்த மாட்டுங்கிற சொல் தான் அங்கே போய் நிற்கிது தமிழில் இருந்து தான் தெலுங்கும் கன்னடமும் பிறந்திருக்கிறது என்பதற்கு மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிறைய சான்று கொடுத்துருக்கிறாங்க நாம் அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் இந்த ஒரு சொல்ல மட்டும் மாட்டுனா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்னு தடுமாற வேண்டியதில்லை ஏன் மாட்டுனா சொல்லுதல்னு அர்த்தம் இறைவன் புகழை யார் சொல்லுகிறார்களோ இப்போ குரட்பாவை நேராக பாருங்கள் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இருவினையும் இருளும் சேராதவன் இறைவன் அவனுடைய பொருள் சேர் புகழ் இதுக்கு பரிமேல் அழகு உரை பார்க்கணும் அது அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் அந்த பொருள் சேர் புகழ் என்பதுக்கு ஒரு அழகான உரை கொடுத்துருப்பார் பரிமேல் அழகர் நீங்கள் அதை படித்து பார்த்தா தான் தெரியுங்க அவர் எவ்வளோ உண்மை சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு நான் அந்த இடத்துக்கு போகலை நமக்கு வேண்டியது என்னென்னா இறைவன் புகழை சொன்னால் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இது எப்படி பொருள் காண்பது நீங்கள் இந்த குரட்பாவு பொருள் காணும்போது எப்படி காணணும்னா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இருள் சேர் இருவினை சேரா நான் முதல்ல சொன்னது இறைவன் இலக்கணம் எது இருளும் இருவினையும் சேராதவன் இறைவன் சரி அவனுடைய பெருமையை நீ சொல் நாம் கேட்போமா இல்லையா என்ன கேட்போம் அவன் பெருமையை சொன்னால் எனக்கு என்னையா லாபம் சும்மா இறைவனை சொல்லு இறைவனை சொல்லு இறைவனை சொல்லுங்கிறீங்க அவனை சொன்னால் எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன லாபம் என்பதை வள்ளுவர் சொல்கிறார் இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு சொல்லுவவர்களுக்கு யார் சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இருள் இருவினை சேரா ஏன் அவன் இருவினையும் இருளும் சேராது இருக்கிறான் அல்லவா அவனை போல நீயும் இருளும் இருவினையும் சேராது இருப்பாய் எனவே அவன் புகழை சொல்லு அதைத்தாங்க தேவாரம் சொல்லுது அதைத்தான் திருவாசகம் சொல்லுகிறது அதைத்தான் திருப்புகழ் சொல்லுகிறது அதைத்தான் தாயுமானவர் சொல்லுகிறார் அதைத்தான் குமரகுருபர சொல்லுகிறார் அதைத்தான் பட்டினத்து அடிகள் சொல்லுகிறார் எனவே நம் தமிழ் மொழியில் லட்சக்கணக்கான பாடல்கள் அந்த இறைவன் புகழை திரும்ப 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 சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றன சிந்தித்து பாருங்க காரைக்கால் அம்மையாருடைய காலம் ஏ இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தொடங்கி நமக்கு முன் வந்திருக்கிற அருளாளர்கள் வரை அந்த பெருமானின் புகழை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்தந்த காலகட்டத்தில் ஒரு அருளாளர் வந்தார் அவர் சொன்னார் சொன்னார் சொல்லி 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 இன்றைக்கி எத்தனை லட்சக்கணக்கான பாட்டு உலகத்திலேயே எந்த மொழிக்கும் இல்லாத பெருமை பக்தி பணுவல் என்ற வகையில் தமிழை தவிர நீங்கள் லட்சக்கணக்கான பாட்டு கடவுளுக்கு இருப்பதாக ஒரு மொழியை நீங்கள் காட்ட இயலாது அவ்வளவு பெருமைக்குரியவர்கள் நாம் நம்முடைய சான்றோர்கள் அவ்வளவு பெருமை இந்த மொழிக்கு இருப்பதை நம்ம எடுத்து காட்டி இருக்கிறார் அதனால தான் பாரதி பாடும்போது சொன்னார் யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழியை போல் இனிதாவது எங்கும் காணே என்னார் அவரை தமிழ் மட்டுமா தெரிந்தவர் பல மொழி அறிந்த அறிஞர் பாரதி அவர் பாடுகிறார் இந்த தமிழ் அவ்வளவு சிறப்புக்குரியது இந்த மொழியைப் போல உலகத்தில் இன்னொரு மொழி இல்லை அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு வரி அப்போ எவ்வளவு பெருமைக்கு நாம் சொந்தக்காரர்கள் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எனவே 
நான் தமிழன் என்று சொல்வதிலும் நான் தமிழில் பேசுவதும் பெருமைக்குரியது நான் பெருமைக்குரிய மொழிக்கு சொந்தக்காரன் தெய்வம் பேசுகிற மொழிக்கு சொந்தக்காரன் என் மொழியை தெய்வம் பேசும் தெய்வம் பேசுகிற மொழியை நான் பேசுகிறேன் என்கிற இருமாப்போடு நாம் இருக்க வேண்டுமே அன்றி தமிழ் பேசுனா கொஞ்சம் தயங்கி தயங்கி பேசுகிற நிலைமையில் இருக்கக்கூடாதுங்க எவ்வளவு காலம் இந்த மொழி பல்வேறு வகையான சிக்கல்களுக்கு ஆளாகி இன்னைக்கு நம் கையில் வந்து கிடைத்திருக்கிறது இந்த மொழியை கண்ணும் கருத்துமாக பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறையில் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்மிடத்தில் இருக்கிறது அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது எனவே இன்னைக்கு தமிழில் பேசுவதே ரொம்ப சங்கட்டமான ஒரு சூழலாக இருப்பதை பார்க்குறோம் நீங்கள் எந்த மொழி வேணாலும் கூடுதலாக படிக்கலாம் மொழி வேறுபாடு அல்ல ஆனால் என் மொழியில் பேசவும் எழுதவும் எனக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமானது என்னுடைய தாய்மொழியை நான் அறியாக அறியவில்லை என்று சொன்னால் என்ன சொல்வது அது பெருமை அல்ல அது சிறுமை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் எனவே நம்முடைய தமிழ் மொழியில் அவ்வளவு சிறப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அதனால் இங்கே சொன்னார் இறைவன் புகழை சொன்னால் இருள் சேராது இருவினை சேராது இப்போ ஏன் இறைவன் புகழை சொல்லணும்னு விடை சொல்லிட்டாரா இல்லையா அப்போ உயிருக்கு இப்போ நீங்கள் நீங்கள் சிந்தித்து இப்போ கேள்வியை மாற்றி போடுங்க இறைவன் இருளும் வினையும் இல்லாதவன் அவன் புகழை சொன்னால் உயிருக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா இருளும் இருவினையும் இல்லாது போகும் இல்லையா அப்போ இருந்தங்காட்டி தான் இல்லாமல் போகுது அப்போ உயிருக்கு இருள் இருக்கிறது இருவினை இருக்கிறது எனவே பதிவேறு பசுவேறு பதியும் பசுவும் ஒன்றல்ல இன்னைக்கு பிரம்மம் நீயும் பிரம்மம் நானும் பிரம்மம் புரிந்து கொண்டால் எல்லாம் பிரம்மம் சொல்கிறாங்களே பதியாகி இறைவன் இருளும் இருவினையும் இல்லாதவன் பசுவாகிய நாம் இருளிலும் இருவினையிலும் தானே கிடக்கிறோம் எனக்கு இன்றைக்கி இன்பம் இருக்கிறது எனக்கு துன்பம் இருக்கிறது எனக்கு அறிவு விளங்காமல் இருக்கிறது இதையெல்லாம் கண்கூடாக நான் பார்க்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி பிரம்மமாக முடியும் நான் நானும் பிரம்மும் எப்படி ஒன்றாக முடியும் பிரம்மம் வேறு நான் வேறு அதையெல்லாம் இந்த நூல் ஆராய்ச்சி பூர்வமாக தக்க எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்லி நமக்கு நம்முடைய அருளாளர்கள் நம்மை நெறிப்படுத்துவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எனவே திருவள்ளுவருடைய வாக்கில் இந்த குரட்பாவில் இருள் இருக்கிறது இறைவன் பொருள் சொல்லிட்டார் இப்போ நான் சொன்னதில் பொருள் இங்கே வந்துருச்சு இருள் வந்துருச்சு நீ அடுத்த குரட்பாவில் நம்ம சொன்ன பார்த்திங்கன்னா முன்னே நான் சொன்ன பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்றும் உணரும் மருளனாம் மானா பிறப் அங்கே மருள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது வள்ளுவ பெருந்தகை இன்னொரு குறப்பாக சொல்கிறாரு 